Witam Was w drugiej części tej serii wyjazdu kamperowego z Martą. Dotarłyśmy, dotarliśmy w sumie wszyscy razem z Michałem, jego żoną Kamilą do ich domku. I chyba nie muszę dużo mówić. Jest to dom z czerwonej cegły, jest przepiękny. Ja już oczywiście byłam tam w środku, wszystko obejrzałam. Natomiast Was za chwilę tam zabiorę, pokażę Wam pomieszczenia. Mam nadzieję, że uda mi się dorwać Michała. I w ogóle mega szczęście, bo okazało się, że przynoszę szczęście, coś się udaje, bo dotarliśmy i się okazało, że trzech fachowców jest na miejscu, co w ogóle nie spotyka na rzecz. Przyjechał elektryk, pan murarz i, i dekarz. No to w ogóle mam szczęście do fachowców, jak wychodzi. Także to się udaje. Idziemy do środka. Strasznie się jaram. Jest, jest pięknie, nie? Marta, powiedz. Jest pięknie? Jest cudownie. Jest cudownie, no. Jest czerwona cegła, jest rozpierdol, jest remont, jest i jest brud, brud i w ogóle. Jest stare, dużo starego. Oh. <laughs> Michał, co ciebie i twoją żonę pokusiło, żeby kupić taki dom. Wytłumacz to moim widzom, bo oni na pewno nie wiedzą. Tak, na pewno nie wiedzą. A ciebie? Co podkusiło? No nie wiem. Co? Znaczy wiesz, tutaj historia jest prosta. Jak się zaczęła pandemia, straciliśmy dochody i szukaliśmy jakby na początku dodatkowego źródła dochodu. I plan był taki, znajomi kupili agroturystykę dwa kilometry stąd, przywieźli nas, że jest taki dom, pokazali, wyszliśmy, zobaczyliśmy i mówimy kupujemy. Oczywiście nie mieliśmy żadnego pojęcia, ile nas to będzie kosztowało. No i w ciągu roku chcieliśmy, właśnie rok minął, w ciągu roku chcieliśmy to odnowić do takiego stanu, aby móc to wynajmować. No ale po roku widzisz jak to wygląda. <grym> Można wynajmować urbexom, tym którzy jeżdżą, szukają jakichś takich wiesz, opuszczonych miejsc. Więc wynajmu nici, ale w ciągu roku też nam się zmieniły priorytety i zdecydowaliśmy się, że... Zaczęliście znowu zarabiać? To zaczęliśmy zarabiać, owszem, ale tak nam się tutaj spodobało, że... Ja się nie dziwię. Decyzja jest taka, że tu zamieszkamy i się przeniesiemy. A czy będziemy wynajmować, czy nie, to jeszcze się okaże. Idziemy do środka. Michał, prowadzisz nas? No. Próbuję. No. Cegły macie po prostu w idealnym stanie, idealnym. Tak? Mhm. Zewnętrzną, nie? Tak wiesz. Prawie jak u mnie. Nie, eee, no ja chyba mam gorszy. Powiem nie tak, wiem. że popełniliśmy ten Ale błąd. Ale macie już jakieś, nie, nie uzupełniliście, z zewnątrz jeszcze fuk, nic nie robiliście, nie? Fuk nie, natomiast mhm. to co zrobiliśmy, to tu była taka przybudówka, wybudowana przez Aha. Lasy Państwowe w 75 tak, tak, roku. No. Podobnie bo, jak u mnie. Bo też w 75 roku zrobili coś takiego, że zakładali centralne ogrzewanie. Aha. Nie mieściły im się kaloryfery na wysokość od środka, to wywalili stare okno, rozwalili te parapety z cegły, podnieśli to trochę, walnęli te betonowe parapety. Tak zrobili w całym domu, wybudowali tą przybudówkę, która zasłaniała jakby budynek, mhm. wykopali piwnicę, co jest fajne. Aha, ale... czyli macie tutaj, tu jest podpiwniczenie? Tak. Dobra. I tam jest zbiornik hydroforowy. No i my jakby przywróciliśmy częściowo, jak to wyglądało za Niemca. Tyle, że za Niemca było jeszcze ciekawe, bo tu były drzwi. Wymyśliliśmy, jak rozwalaliśmy przebudówkę, że A wiesz, będzie ściana. Drzwi? I to jest ciekawe, bo prawdopodobnie było wąskie pomieszczenie, Aha. coś w stylu spiżarki, bo dom nie był podpiwniczony. Było chłodne jakieś tak, tak, miejsce. Tak, 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 no. tak jak wszędzie w innych pomieszczeniach są te skrzynkowe okna, mhm. to w tym pomieszczeniu jest malutkie okienko, zaraz pokażę. I tu widzicie, tu było te wąskie pomieszczenie, Ale tam były drzwi. Wąskie. I tu może suszyły się kiełbasy, tu masz te małe okienko, jedyne, które nie jest skrzynkowe. Mhm. Tylko pojedyncze no i to tak. było takie chłodne pomieszczenie. Tak, pewnie tak. Na pewno. Na pewno. Na, 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 na pewno. pewno. No. Na pewno. No. Okno, w środku też macie osoby. ładny stan tego, nie? Już czyściliście tą cegłę? Czyściliście. Czyściliście, no. Czyściliśmy mechanicznie. Szczotką normalnie na wiertarkę? Tak jest, szczotka na wiertarkę. Taki mam zamiar. I no, piękna zabawa. No. Nikt tego nie chce robić. No. Pyli się tak. Też nie że... chcę tego robić. <laughs> Idziemy, jesteśmy na etapie, że nie ma jeszcze, bo zdecydowałaś się na ogrzewanie podłogowe, nie? Tak. Cieszysz tak. się? Nie. 
No słuchamy Michał. No, Dawaj, niech ludzie poznają. Złe strony. Znaczy, złe Żałujesz? Strony żałuję. Żałuję dlatego, że. Ja nie to... miałam wyjścia, bo miałam fatalne podłogi. W sensie taki, że one, jakby tam nic nie było, to były Oczywiście, fatalne. No, my... I tak musiałam to zdjąć, nie? No. Natomiast ty miałaś drewniane? No, drewniane, Czy... ale tak naprawdę drewniane założone w tym 75 roku. Surowe dechy prosto z lasu, mm -hmm. nieocheblowane nic. Na to położona płyta piśniowa, no. pomalowana farbą, farbą olejną. No. Tak? Niemieckich podłóg tych starych to tak naprawdę był może z dwa metry. Mm -hmm. nie? Ale to nie zmienia faktu, że można było przywrócić yy, dawny styl niemiecki, czyli uciekamy, bo po pracy z panią będzie łazienka i można było przywrócić stary jakby niemiecki styl, czyli było gdzieś dotąd piachu nasypanego, leżały sobie legary, do legarów przybita podłoga na tej wysokości i kanał wentylacyjny, który Dokładnie. wentylował podłogę mhm. i nic się nie działo. Natomiast no w tych czasach co? Keramzyt na przykład, nie? Zamiast piaku? Teraz, teraz tak. No i mi tam projektom polecam keramzyt, natomiast mhm. też szedł w stronę podłogówki. Nie wiem, podłogówka stała się teraz tak modna i no. remontujesz dom, to wszyscy podłogówka, podłogówka. Mhm, Ale natrafiłem już niestety po decyzjach na konserwatora, ma stronę jakąś dom i natura, mhm. wpłacasz 5 stów na dom dziecka, i go i za darmo, znaczy za darmo, no, pro publico bono udziela ci pora. Mm -hmm. I przeczytałem jeden na blogu, jego jeden odcinek, remontujesz stary dom, nie daj sobie wcisnąć podłogówki, styropianu, folii, bo to po prostu nie ma sensu. Nie? Mm -hmm. Teraz coś, mi mówisz? Tak, bo co się stanie, nie? Stanie się to, że ten dom przestanie oddychać, wszyscy się boją tej wilgoci, tak? Ale tej wilgoci tutaj nie było. Wilgoć no nie. w domu była tylko dlatego, że były stare rury. Wilgoć wiem, się pojawia osiem. w momencie, jak wszystko to wymieniają. Okna na nowe, drzwi, wszystko robi się hermetyczne, Dokładnie. taka puszka. Tu, i... tu było tak, że była wilgoć ja nie wiedziałam skąd ona jest. Myślałem, Aha. że też może ciągnie od wiesz, podłoża. Nie? Mhm. Okazało się, że nie ciągnie od podłoża, tylko stara rura teraz jest zamieniona na plastik. Ale stara rura mosiężna, czy tam nie wiem, z czego to robili, żeliwna. Żeliwna, o, tak. żeliwna była przerdzewiała i podsiąkało po prostu. Podsiąkało. I tu były przegnite legary, a ja oczywiście zanim do tego doszedłem, to już padła decyzja o podłogówce, zamówione ekipy, sprzęty, wylewka mhm. betonowa. Co jest fajne, zostawiają tutaj oryginalne okna. To jest super, mega mi się podoba, że, jesteście, nie dość, że, że macie w ogóle takie okna, nie? Nie dość, że zostawiamy, to będziemy je sami szlifować, chyba, chyba, chyba przyjadę to zobaczyć. No, ja to robiłem. No. Mieliśmy gościa, który zajmuje się renowacją, tak, wszystko fajnie, mhm. natomiast pokłóciłem z nim się o to, że ja mówię, że będziemy kitować, on nie, będziemy z silikonem, mhm. bo szybciej, sprawniej i tak dalej. Mówię, kuźwa, nie po to kupiłem kit. I... Żeby pan mi do kit wciskał. Że, dokładnie. Poza tym kitowałem okna w bloku, wiesz, w Bydgoszczy z dziadkiem no i tak, pamiętam, że to nie było żadna filozofia. Oczywiście, no, plastycznie tutaj, fajnie tak Dokładnie. Tym. Ta nierówność i ta, ta nieprecyzja jest, no, ma urok swój, nie? Że to nie Otóż jest takie, to. wiesz, od linijki. No taki dom, tak musi być. Tak, a gościu mi powiedział, tak ci zrobię okna, że będą wyglądały jak plastiki. No to jest, to jest właśnie problem. To jest problem ludzi, którzy wchodzą na taki stary dom, na remont i nie rozumieją jakby zamysłu takich ludzi. Teraz bym zupełnie inaczej do tego podeszła, nie? Zdecydowanie. I tu się przyznaję bo większość rzeczy bym nie rozwaliła, nie zrobiła, tak jak agroturystyka, tam Gęsiniec, mm -hmm. można. To, to co zostali, dostosowali można. bez dokładnie, nie? Bez Natomiast tam, tu człowiek nie, nie. próbuje iść pod te standardy, no, ogląda się tego YouTube'a, tych wszystkich remontów, tego, że wszyscy robią to tak pod taką właśnie linijkę, stary dom chcą zrobić tak naprawdę nowy, mm -hmm. no i to przydraża sprawę i ludzi pogrąża, zwyczajnie. I zostaje się... Yeah. Yeah. A teraz już jest pop tokach, wiesz, nie? bo ty, no się, jest ty, się, ty wszystko wyprułeś i ja wszystko wyprułam. No. Ale nic, no trzeba o tym głośno mówić, myślę, nie ma sensu tutaj ukrywać i lukrować i cukrować. No, po prostu zwyczajnie. No bo robimy coś dla komfortu, tak. wydaje nam się, że teraz komfort. Jak jest... chce się mieć tak, komforty, takie jakieś, też ma mieć w cholerę pieniędzy, no. w cholerę, żeby coś takiego osiągnąć, żeby zmodernizować dom pod standardy nowoczesne, mhm. albo po prostu pogodzić się z faktem takim zastanem, faktem zastanem, no jak brzmi, tak brzmi, ale takim zastanem po prostu stanem, o, z takim stanem, zastanem 
i kombinować, nie? Przystępujemy, kupujemy coś, przystępujemy do remontu, mm -hmm. nie mamy o tym pojęcia, nie? Tak, tak, Więc tak. Naturalnie zaczynamy ufać autorytetom, ekspertom, no jak o, w każdej właśnie. sprawie, właśnie. bez sprawdzania. Mm -hmm. Ale kto ci to spra sprawdza? Kolejny autor, no wiem, ale kolejny autorytet, któremu też zawierzasz. Jak u mnie był e, konstruktor budowlany i powiedział, że jakby te całe drewno i tak dalej, za, zapamiętam to zdanie do końca życia, powiedział, że ten dom stoi 200 lat, stoi 100 lat, ponad 100 lat, siłą przyzwyczajenia i tradycji i wbrew wszelkim normom, które obowiązują teraz, nie powinien stać, ale stoi siłą przyzwyczajenia mhm. i tradycji i będzie stał kolejne 100. A weszli wachowcy, nie, to trzeba zdjąć, to trzeba rozwalić, to trzeba, no. Dobra, czyli tutaj będzie łazienka. Tu będzie łazienka. Tam będzie kuchnia łączona w tej dużej części, gdzie są te okna na całej ścianie, będzie kuchnia z... Tarasem. Tarasem, z strefą wypoczynkową. Tu? Tu będzie sypialnia, Taki wasz gabinet, gabinet taki, taki no, sypialnia, taki wasz pokój. A u góry to nie wiemy, co jeszcze A będzie. A te okienka, co tutaj są? Co no to to jest? właśnie są te, które zakitowaliśmy i pomalowaliśmy. Piękne! No kurczę, no. Marta, chodź zobacz. Idę, idę. No, 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 no i co? Ale jeszcze nie umyłeś. Nie umyłeś. <laughs> Nie, A święta już były. No. Wzięliśmy na próbę sobie jedno okno. To kurde, piękne. To I taki kolor będzie stolarki na zewnątrz? Tak. Super. Super! Gratulacje! Podobno to już się nazywa szałbia, tak? O. I nie mówią na to groszek. No, ale taki nam się spodobał. Nie, bardzo ładny, okay. no. Bardzo ładny. No dom jest ogólnie idealny. Jest względem wielkości, ile on ma metrów? 68. Podstawy. Idealny. Idealnie. Nic większego. Ogólnie to jest tak, e, moje marzenie zawsze było, taki kształt domu, taka wielkość. Tutaj 68 metrów, w tej wiemy cenie... jakie to są tak, koszta tak, remontu, wiem, wiem. patrzymy na twoim mówię, o kuźwa, mhm. W tej cenie jakby blisko Bydgoszczy, w takim oddaleniu, no to ja bym działki rekreacyjne nie no. kupiła za tą kwotę, za którą kupiłam ten dom, więc jakby no... To, to był ten minus, który gdzieś się bierze pod uwagę, no ale większość była plusów, no i, no i tak jest, nie? Dobrze, Michał, dziękuję Ci bardzo za możliwość Proszę pokazania bardzo. tego. E, dziękuję no, Tobie i żonie oczywiście. Mam nadzieję, że mnie ten e, zaprosisz na kolejne etapy. Dobra, dziękuję Spoko. Ci bardzo. Dzięki. I powodzenia życzę, nie? Nie dziękuję. Ale pogoda się zrobiła. Na dzisiaj to koniec. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Za oglądanie do końca. Pozytywny komentarz dla właścicieli tego pięknego domostwa, żeby im się wiodło. E, na pewno będę tutaj przyjeżdżać i będę dostała zaproszenie, że mogę przyjechać, pokazywać postępy prac. Także kolejny dom, który e, 
będziecie mogli ze mną odwiedzić. Jeżeli chodzi o dom Beaty, jak już jesteśmy przy takich odwiedzinach, no tak się nie składa trochę, że Beata jednak pracuje za granicą i się troszeczkę nie składa, żeby mogła ją odwiedzić, natomiast podesłała mi kilka zdjęć pokazujących, jak wygląda stan obecny domu, czyli tego, jak e, wymienili okna, jak wypiaskowali elewację i naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Gratulacje, Beata. Mam nadzieję, że uda mi się oczywiście do Ciebie kiedyś tam przyjechać. Natomiast na dzisiaj to już jest koniec. Mam nadzieję rzeczywiście, że ten odcinek również Wam się podobał. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym fajnym miejscu. Na pewno, bo będziemy w agroturystyce Gęsiniec. Jeżeli chcecie jakieś dodatkowe materiały sobie zobaczyć, jesteście ciekawi takiego backstage'u i od zaplecza, jak to wyglądało, to Marta na pewno bardzo dużo rzeczy ponagrywała. Zresztą wiem, bo przecież chodziła z komórką za mną. Więc możecie sobie tam zobaczyć u Marty na Kochamy Żuławy. Ona ma profil na Instagramie. Więc w zasadzie tylko tam możecie to zobaczyć, no ale zapraszam Was i odsyłam. I w zasadzie to wszystko. No. Poczekaj, musisz opowiedzieć tą historię, jak oglądałeś z żoną mój kanał. Oglądali mój kanał i zawsze, no jak to się dzieje, no jak to się dzieje? Ja znajduję kolodiony na strychu, piękne fotografie, ja znajduję jakieś koszyki druciane, tak? I wszystko, tak. wszystkim się zachwycam, natomiast... A my wykopujemy worki ze śmieciami, nie? Chyba z 8 kontenerów śmieci, nie? No... A znaleźliście coś w domu fajnego? W domu nic fajnego nie znaleźliśmy. Śmieci. Śmieci, znaczy pudełko po zapałkach mhm. z przedwojny i łuskę po skałaszkowej. No już coś, no. Bo Kamila opowiadała, że u mnie widziała w odcinku, jak mam przy piecu taki koszyk druciany, taki na ryby, jakby coś takiego, on to jest taki ładny, z drewnianą rączką i faktycznie ja mam go cały czas i on jest fajny, natomiast Kamila też znalazła, tylko cały taki, wiecie, pogięty. Mhm. To jest Jotul, model 116, potem jako 602, najczęściej kupowany piecyk w ogóle żeliwny na świecie, nie? Piękny. W milionach egzemplarzy, nie? Skąd go masz? Kupiłem od gościa, który remontuje domy w Norwegii, znalazł w jakiejś piwnicy w Oslo. Kapitalna rzecz i kupiłem jego większego brata, którego mam tam, tam, tam w rogu zafoliowanego. Jest to Aha, gdzieś z 30 cm większy, model 118, polana do 70 cm. Pakujesz, grzeje ci całą chatę praktycznie. No. Okay, Dziś będą tynki? tynki? O, to jeszcze się nie pytałam. Będą tynki w łazience na tej ścianie narożnej. Mm -hmm. yy, A tutaj bo... na przykład? Tutaj nie. Chyba, że jeszcze zobaczymy jak zimę przejdziemy. Mm -hmm. Tak? Czy będzie jakaś taka konieczność, żeby zrobić na przykład na tej ścianie, na tych ścianach zewnętrznych głównie. Mhm. Ale na razie się wstrzymujemy. Myślę, że, że wolelibyśmy zostać pewnie przy takim no, rozwiązaniu, jak teraz jest, a tylko w, łazie, w łazience i ewentualnie w tym pokoiku tam małym byśmy zrobili otynkowanie tej ściany yy, zewnętrznej. Nie? Mhm. To się wytnie. To, się wytnie. <laughs> to pójdzie na Patronite. Cement to zło. Cement to zło, ale to prawda. No, to prawda, bo. Jak y, złapałam kontakt z takim panem, który się tym zajmuje, tak y, właśnie mhm. takie zabytki i tak dalej, mhm. to właśnie mówił, że jakby y, podstawowym błędem jest to, że ludzie jakby zdzierają lico poprzez, lico cegły poprzez to, że je piaskują, a to jest tak. najważniejsze, później ta cegła jest jak gąbka i ona chłonie każdą wilgoć mhm. i robią zaprawę cementową, a tak naprawdę fuga powinna odprowadzać wilgoć z tej cegły. Dokładnie. I później się mhm. dziwią, że mają wilgoć w domach, mhm. kiedyś jej nie było, a teraz jest, nie? Mhm. No bo no, no tak Myślę. to wygląda, nie? No to, no to jest pokażemy nie... Ci stodołę, bo to na stodole najlepiej widać, jak Odrzucili stodołę, gdzie była fuga wapienna albo tam jakaś piasek, glina, mhm. a zrobili szpryca cementowego i przez te 80 lat ta cegła się udusiła, no. zalasowała tak, się. Tak, Jak no. odkuliśmy tynki, to mhm. tragicznie wygląda. No. Mhm. no i później ta cegła dostaje tą wilgoć, którą ta fuga nie odprowadza. Jest, tak. Z początku to ładnie wygląda, mm -hmm. po tym mm -hmm. piaskowaniu, po tym wszystkim, o jak nowa cegła, jak nowa tak, cegła, robi, wrażenie. robi mm -hmm. wrażenie, a później no niestety ona już nie wytrzyma, moja cegła nie piaskowana wytrzyma kolejne 100 czy tam 200 mm -hmm. lat powiedzmy, no a ta a niestety tak no, będzie... po prostu mróz przyjdzie, rozsadzi później tą wilgoć nie? Mm -hmm. i to tak na zmianę te działania atmosferyczne, o do koniaka jestem mądra.